हेलो रो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक लाइन एम्स क्यूज आज के इस अपडेट में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है उसका हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं आपने देखा होगा इस छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उन्होंने जिस पेपर पैटर्न मेंशन किया है लेकिन डिटेल सिलेबस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसका आपको कौन से कौन से डिटेल सिलेबस में जो पॉइंट्स है आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे वो मैं आज के अपडेट में आपको समझाने वाला हूँ काफ़ी डिटेल रिव्यू होने वाला है हमारे सिलेबस के ऊपर आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है आपकी प्रिपरेशन के लिए तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है आपको पता है इसमें एक दो घंटे का पेपर रहने जिसमें 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें आपको 80 क्वेश्चन जो रहेंगे 80 मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन्स के ऊपर और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे दैट मीन्स आपका नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल मिलाते तो हुए कंप्लीटली 100 मार्क्स का एक पेपर रहने वाला है जिसका आपको सॉल्व करने के लिए टू आवर्स का टाइम मिलेगा दो घंटे आपको समय मिलेगा मैं आपको एक चीज़ बता दूं जिस तरीके से 2018 में इसका रिक्रूटमेंट आया था सबसे पहले तीन साल पहले ठीक है इसमें जो भी हमने एनालाइज किया ठीक है हालांकि इसका जो ऑफिशियल पेपर अभी तक हमें नहीं मिल पाया बट फिर भी हमने जिस तरीके से जेई के लिए जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिफरेंट डिफरेंट कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन में उसमें कौन से कौन से इसेंशियल टॉपिक जो आपको पढ़ने रहते हैं वो मैंने आज के सेशन में कवर अप किया सो दैट आपको एक आइडिया लग जाएगी किस कौन से कौन से टॉपिक आपको एक बार गो थ्रू करने देखिए जिस सिलेबस में आपको बता रहा हूँ ठीक है इसमें क्या होगा कि आपको जो जो मैं टाइटल में बताऊँगा ठीक है जो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा उसके हर एक पॉइंट को आप गो थ्रू करेगा दैट मीन्स आपको ऐसा नहीं कि एक को पॉइंट को पकड़ लिया और आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करो ऐसा नहीं करना है आप उसको पॉइंट को पढ़ के उसका आप जो थ्योरी है बेसिक थ्योरी है आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे अगर आप चाहते हो कितने सारे स्टूडेंट्स विलिंग है इस रिक्रूटमेंट को फिलअप करने के लिए ठीक है अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि यहाँ पर सिर्फ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया वो डिप्लोमा मांगा गया बट आपको ध्यान में रखना होगा बी भी अलाउड है यहाँ पे सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया और ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं है करके तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा बी बी टेक स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट्स के लिए भी रिक मत दैट मीन्स कन्फाइंड है सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे कितने एक्सपीरियंस है जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और इस रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो दैट आपके लिए मैं एक सीरीज शुरू कर दूंगा कुछ ही दिनों में सो दैट हम लोग जिस तरीके से बाकी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं क्वेश्चंस की उस तरीके से इसके लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे हालांकि हमने क्वेश्चन सेम आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पूछ चुका हो बट फिर भी जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को अभी देख रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मैंशन करके रखिए कि येस और नो करके ठीक है सो दैट आपकी जितने जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहेगा जिस तरीके से स्ट्रेंथ रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे सभी हम लोग सबसे पहले तो सिलेबस में क्या क्या चीज है वो हम लोग पहले तो डिस्कस कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का ठीक है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट मीन नॉट एमसीक्यूज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है सबसे पहले तो आता है डीसी सर्किट डीसी सर्किट में क्या है ओम्स लॉ किच ऑफ लॉ हो गए सुपरपोजिशन थियरम जो डिफरेंट डिफरेंट थियरम है सुपरपोजिशन थियरम मिलियम्स थेरम आता है ठीक है नॉटन थेरम उसके जो आपको थेरम से हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट फिर भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है ठीक है पावर एंड एनर्जी इन सर्किट्स ठीक है मेशन एंड नोडल एनालिसिस स्टार डेल्टा सर्किट्स ये आपको डीसी सर्किट में पढ़ना होगा मैं आपको जल्दी गो थ्रू करा रहा हूँ आपको उसका पी मिल जाने के बाद आप ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो नेक्स्ट आता है हमारा सिंगल फेज एसी सर्किट के एसी सर्किट के अंदर आपको जो एसी साइनोसाइडल वेव का जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं एक आपको इक्वेशन दिया जाता है वी इज इक्व टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ठीक है प्लस फाइव इस तरीके से जो सर्किट्स आते हैं सिंगल फेज सर्किट्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको पूछे जाने के चांसेस है देन आपको एवरेज वैल्यूज आर एम एस वैल्यूज फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर इसी क्वांटिटीज के डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या वैल्यूज होते हैं ये आपको पढ़ के जाना होगा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर पावर कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पिडेंस एंड एडमिडेंस एक्टिव रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर एनालिसिस ऑफ आर एल आर सी एन आर एल सी सीरीज एंड पैरल सर्किट अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें से मैं मैंशन कर देता हूँ ठीक है ये तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा एक आर एल सर्किट आर सी सर्किट का क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं क्या क्या कैरेक
नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारा मैग्नेटिक सर्किट्स ये मैग्नेटिक सर्किट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें तीन से चार क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं ठीक है अब यहाँ पे एटी क्वेश्चन है हम लोग उसके अकॉर्डिंगली बायफर्केशन करेंगे तो आपके हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बनेंगे ठीक है इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है बेसिक डेफिनेशन हो गया मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टर फेरो मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने ये देखा होगा कि दो इंडक्टेंस ऐसे गिवन है ये पैरेलल एडिंग है या फिर पैरेलल अपोजिंग है इसके आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है थीके? आपको ये पैरेलल ही कनेक्टेड रहते हैं ठीक है इसका इक्वलेंट निकालना रहता है इसका म्यूचुअल कपलिंग कोफिशन निकाल रहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना रहता है ठीक है एल इक्वेलेंट के जो आपको क्वेश्चन रहते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे गैस ठीक है मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ ठीक है एनर्जी इन लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम कॉल्स कनेक्टेड इन सीरीज ए सी एक्साइटेशन एंड मैग्नेटिक सर्किट इसमें ऊपर से आप एक दो क्वेश्चन पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से डिटेल मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बेसिक्स क्लियर करनी है आपको थ्योरी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना आप कोई भी बुक रेफर करते होंगे तो इसको आप इग्नोर नहीं करना अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है ठीक है फोर्स ऑन एन करंट कैरिंग कंडक्टर ये यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान में रखना होगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक सर्किट से करा था कितना फोर्स कैरी हो रहा है हमारे कंडक्टर के ऊपर देखिएगा इस 2018 का जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया इसका एग्जामिनेशन था अब 2021 में आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है तीन साल का गैप है और आपने देखा होगी कॉम्पिटिशन काफ़ी हद तक बूस्टअप हो चुका है काफ़ी लेवलअप है हालाँकि इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा है बट ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको जो प्रिपरेशन करके जाना है वो टॉप ऑफ द नॉच प्रिपरेशन करके जाना है आपको अच्छी तरीके से इसको प्रेपर करके जाना है काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी सो दैट आप इसको इजीली क्लियर कर सको ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में क्या था ई एम एफ इन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ई एम एफ इक्वेशन एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ठीक है ये मैग्नेटिक सर्किट से रिलेट करते हैं हालांकि आप मशीन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल अब ये डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चन रहते बेसिक्स आपको बी एच कर में क्या क्या फंक्शन ध्यान में रखना होगा ये आपको ध्यान में रखना होगा हिस्ट्रेसिस लूप से आपको क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी एंड हिस्ट्रेसिस के इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाने होंगे ठीक है बी एच कर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म इंप्योरिटी एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसमें काफ़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दो से तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पूछ जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या आजकल एग्जामिनेशन में काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं हालांकि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से सेशंस इसके ऑलरेडी प्रोवाइड करा के रखे फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ठीक है फंडामेंटल ऑफ मेजरिंग सिस्टम में आपके पास स्टैटिक एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एरट एनालिसिस क्या है लोडिंग इफेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट गैलोनामीटर्स थेरी एंड ऑपरेशन ऑफ बैलिस्टिक गैलोनामीटर यहाँ तक ये जो पॉइंट्स है ये आपने बस गो थ्रू किया तो भी चलेगा मेन इंपॉर्टेंट क्या है डियासनोल गलवेनामीटर हो गया गलवेनामीटर के जो मोशन एंड डैम्पिंग हम लोग इसमें कौन सी यूज करते हैं अब देखिए डैम्पिंग ये ऐसा फैक्टर है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इसमें कौन सी कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है ठीक है कंट्रोलिंग टॉर्क डैम्पिंग टॉर्क की आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा सेंसिटिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है फ्लक्स मीटर वाइब्रेशन गलवेनामीटर स्पॉट डिफ्लेक्शन गलवेनामीटर आपको एक बेसिक से पढ़ के जाना होगा उसकी थियोरी ठीक है डेफिनेशन ऑफ एनोलॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनोलॉग इंस्ट्रूमेंट्स देर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑपरेटिंग फोर्स ऑपरेट टाइप ऑफ सपोर्ट डैम्पिंग एंड कंट्रोलिंग ये आपका जो एंड का पॉइंट मैंशन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ एमीटर एंड फुल्ट मीटर कौन से रहते हैं पी एम एम सी एम आई इसका जो क्लासीफिकेशन रहता है ठीक है हॉट वायर हो गया इलेक्ट्रोस्टिक इंडक्शन रेक्टिफायर फेर ऑफ डायनामिक हो गया इलेक्ट्रोथर्मिक हो गए ये जो डिफरेंट डिफरेंट एमीटर एंड वोल्ट मीटर के जो आपको कंस्ट्रक्शन आपको क्या ध्यान में रखना होगा इसका सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं ठीक है कौन से क्वान्टिटी के लिए यूज़ जाता है ए सी या डी सी इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ जा सकते हैं हम लोग आने वाले क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस ही करेंगे ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पावर में इसमें क्या है पावर इन एसी एंड डीसी सर्किट इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप ऑफ वाइट मीटर कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑपरेशन एंड एरर लो पावर फैक्टर मीटर यूपीएफ वाइट मीटर डबल एलिमेंट एंड थ्री एलिमेंट वाइट मीटर डायनामीटर वाइट मीटर ठीक है मेजरमेंट ऑफ पावर इन ए थ्री फे सर्किट ठीक है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजरमेंट ऑफ पावर बाय यूजिंग टू वाइट मीटर मेथड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से एक क्वेश्चन डेफ
और बाकी भी यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है ठीक है अब देखिए मिसलैनियस इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में आपको फ्रीक्वेंसी मीटर क्या है ठीक है इसके बाद में सिंक्रोस्कोप क्या है ठीक है अब इसमें आता है सबसे पहले तो रेजिस्टेंट मेजरमेंट आता है दूसरा आता है इंडक्टेंस मेजरमेंट और कैपेसिटेंस मेजरमेंट का लाइक जो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से टेबल मैंशन करके रखा है कौन से कौन से ब्रिज कौन से कौन से उसके पैरामीटर्स रहते हैं ठीक है वो कौन से कौन से उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ये आपको चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा सबसे पहले रजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ठीक है विट्स स्टोन ब्रिज है कौन से कौन से ब्रिजेस हम लोग मेनली यूज़ करते हैं केलविंस डबल ब्रिज हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं लॉस ऑफ चार्ज मीटर किसके लिए अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट मैग्नेटिक मेजरमेंट बी एच का और हिस्ट्रेसिस ट्रूप डिटर्मिनेशन ये आपको अच्छी तरीके से प्रेपेयर करके जाना होगा इसमें ये भी आप ऐड कर दो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटनेस एंड इंडक्टनेस ठीक है अब हमारा हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो कि हमारा नेटवर्क एनालिसिस का ठीक है अब नेटवर्क एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको इसमें से चार से पांच क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से देखने को मिल सकते हैं ठीक है आपको नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या पढ़ के जाना होगा कि के वी तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा आर के सर्किट ठीक है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं नोडल एनालिसिस हो गया ड्यूअल नेटवर्क हो गया एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट डॉट कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया था इंडक्टेंस इसमें ठीक है कोफिशेंट ऑफ कपलिंग ट्यून सर्किट कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड सोर्सेज क्या है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपको नेटवर्क एनालिसिस से पढ़ना होगा नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क ग्राफ ठीक है आर एल आर एल आर सी एंड आर एल सी सर्किट का जो ट्रांजेंट रहता है स्टडी स्टेट एनालिसिस बेसिक क्वेश्चन रहेंगे इसमें से ठीक है जे लेवल का एग्जामिनेशन है इंपेडेंस एंड एडमिनेशन सीरीज एंड पैरल रेजोनेस अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीरीज एंड पैरल रेजोनेस इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है हर एक टाइप को मिलाते हुए ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेटवर्क थ्योरम एसी और डीसी सर्किट के लिए मैंने आपको मेंशन किया था थेमिनस हो गया नॉर्टन सुपरपोजिशन रेसिप्रोसिटी कॉम्पेंसेशन सब्सटीट्यूशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से भी एक सर्किट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ठीक है ध्यान में रखना होगा नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क फंक्शन है टू पोर्ट नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क आपको अच्छी तरीके से बढ़ के जाना होगा वाई पैरामीटर्स जेड पैरामीटर्स ए बी सी डी हाइब्रिड पैरामीटर्स क्या हो गया ठीक है टर्मिनेटेड टू पोर्ट नेटवर्क इसमें से आपको एक ऐसा सर्किट दिया जाता है डेड सर्किट यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं और इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना रहता है ठीक है ये इस हम लोग सारी जो चीज़ें पढ़ने आपको पढ़ना है वो है हमारे नेटवर्क एनालिसिस टॉपिक से ठीक है अब मैं हम लोग बढ़ते हैं हमारे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ये जो है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी कबार हम लोग निगलेक्ट करते थे बट आपको एक चीज़ बता दूँ कि सेवन टू एट क्वेश्चन काफ़ी कबार ऐसा हो जाता है कि एग्जामिनेशन में ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो भी टॉप पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मैंशन किया है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा जैसे कि हो गया सेमी कंडक्टर डायवर्ड बेसिक पी एन जंक्शन डायवर्ड से जैसे जीनर डायवर्ड हो गया वैरेक्टर डायवर्ड हो गया इसके सिम्बॉल्स कैसे हैं इसके कैरेक्टर सिक्स कैसे है कौन से कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है उसकी स्पीड क्या है ठीक है ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने को शॉर्ट की डायवर्ड क्या है डायवर्ड के एप्लीकेशन क्या है सीरीज पैरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा रेक्टिफायर हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके जो फॉर्मूलेज रहते हैं ठीक है थीके? उसका मैगजिम uh, पावर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहता है ठीक है अगर हमारा पास ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है या फिर सेंटर टाइप कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके पैरामीटर्स क्या है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चाहने होंगे इस इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन में से देन हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है ट्रांजिस्टर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है सी ई सी और कॉमन इमीटर कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर ये आपको अच्छी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाने होंगे हर कॉन्फ़िगरेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना होगा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रीजन ऑफ ऑपरेशन लोड लाइन बायसिंग मेथड्स क्या है ठीक है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या आपने अगर कहीं पर काफ़ी कम क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकते हैं फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू करेगा एच पैरामीटर तो आपको प्रिपेयर करना ही है थर्मल रहने में क्या होता है थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है फेट मॉस्पेट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ठीक है ये भी मैं आपको बता दूंगा ट्रांजिस्टर एज एज एम्पलीफायर करके यूज़ करते हैं ठीक है उसका गेन बैंड और रिस्पॉन्स क्या आता है ये आपको ट्रांजिस्टर में से पढ़ना है ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास में फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स अब देखिए फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर्स में आपको हार्टली कॉल्पिट ऑसिलेटर्स के जो क्लासिफिकेशन है विन ब्रिज है क्रिस्टल ऑसिलेटर्स है इसके आपको
ठीक है अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो जहाँ पे हमारे पास में वेव शिपिंग सर्किट आप एग्जामिनेशन में आपको क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट से क्वेश्चन पूछ जाते हैं ठीक है आपको जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे डायोड और ट्रांजिस्टर की जैसे कि टर्न ऑन टाइम हो गया टर्न ऑफ टाइम हो गया कौन से टाइम पर आपका पिक ऑन होता है ठीक है कौन से टाइम पर टर्न ऑफ टाइम होता है तो आपका ड्यूटी साइकिल किस तरीके से निकालते मल्टी वाइब्रेटर हो गया बायस्टेबल मोनोस्टेबल अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के क्या क्या कॉन्फ्रिकेशन रहते हैं उसका आपको थ्योरी पढ़ के जाना होगा क्लिपर क्लैम्पर सर्किट बता दिया सी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है ठीक है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा इंपॉर्टेंट है डार्लिंगटन पेयर जो है वो अगर आपने स्किप किया तो भी चलेगा बट आप इसको एक बार गो थ्रू करके चलिएगा ठीक है फिर भी मैं मेंशन करके रखा इसेंशियल नहीं है ठीक है देन हमारे पास में ऑपरेशन एम्पलीफायर रहता है ऑपरेशन एम्पलीफायर में जो बेसिक्स हैं आपको पढ़ के जाना होगा प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट्स हो गया ठीक है स्लू रेट बैंड वेट ऑफसेट वोल्टेज इसके बेसिक्स क्वेश्चन आप हर चीज़ के ध्यान में रखेगा सो दैट आपका एनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके ऐसी ट्रिपल फाइव के भी जो बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी कभार एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो आपको पढ़ लेना होगा स्मिथ ट्रिगर क्या होता है ठीक है कंपेरेटर्स कन्वर्टर्स क्या क्या है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो एनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट पॉइंट है कि एप्लीकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर टेम्परेचर सेंसिटिव एलिटमेंट्स हो गया जैसे कि फोटो कंडक्टिव सेल्स हो गए फोटो वोल्टेक सेल अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटो वोल्टेक सेल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछेगा आपको ठीक है जो हॉल इफेक्ट जनरेटर हो गए ठीक है एल सी डी एल डी आर क्या होते हैं एल ई डीज क्या होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर एक क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है सेमी कंडक्टर लेजर्स हो गया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फोटो कंडक्टर्स हो गए फोटो डायोड्स हो गए एवेलेंचर फोटो डायोड्स हो गए फोटो ट्रांजिस्टर ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने जाने होगा दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पावर सिस्टम पावर सिस्टम के अंदर काफी डिटेल आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी अब देखिए पावर सिस्टम को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं पावर सिस्टम में क्या है सबसे पहले तो हम लोग पावर सिस्टम में तीन एलिमेंट आते हैं पहला तो आता है हमारा जनरेशन दूसरा आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन देन आता है हमारा ट्रांसमिशन सबसे पहले तो हमारे पास जनरेशन आता है देन आता है हमारे पास में ट्रांसमिशन एंड देन थर्ड आता है हमारा लास्ट कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो सबसे पहले जनरेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है ठीक है उसका बेसिक वर्किंग क्या रहता है उसके अंदर कौन से कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता तो अगर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है तो उसके अंदर हम लोग मॉडरेटर यूज़ करते हैं ठीक है उसके अंदर मॉडरेटर के लिए क्या यूज़ करते हैं चेन रिएक्शन कंट्रोल के लिए क्या यूज़ करते हैं ठीक है कंट्रोलिंग रॉड किसके लिए रहते हैं ये आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा था इसकी जो इफिशियंसी है कैसी आपको ध्यान में रखेगा काफ़ी कबार आपको पूछा जाता है कि इफिशियंसी अब आपको सोलर पावर प्लांट की इफिशियंसी काफ़ी कबार एग्जामिनेशन पूछ जाता है सोलर की इफिशियंसी कितनी है डिफरेंट डिफरेंट इफिशियंसीज क्या रहती है थर्मल इफिशियंसी क्या होगी इलेक्ट्रिकल एफिशियंसी क्या होगी थर्मल पावर स्टेशन की हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो कॉम्पोनेंट रहते हैं ठीक है उसका कंपोनेटर उसके जो कंपोनेंट है जैसे कि हमारा डैम रहता है ठीक है यहाँ पे पेन स्टॉक रहता है पेन स्टॉक का वर्किंग क्या है इसके लिए जो हम लोग हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो हम लोग टर्बाइन यूज़ करते हैं कापलाइन कौन से इसके लिए यूज़ करते हैं ठीक है फ्रांसिस टर्बाइन हम लोग कौन से हेड के लिए यूज़ करते हैं या आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे जनरेशन की आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ठीक है यहाँ पर मैंने मैंशन करके रखा है हाइड्रोलेक्ट्रिक स्टेशन चॉइस ऑफ साइट ऑपरेशन एंड वर्किंग थर्मो पावर स्टेशन ध्यान में रखना होगा इसकी चॉइस ऑफ साइट क्या होनी चाहिए कोल फायर स्टेशन में हम लोग पलवराइजेशन वगैरह करते हैं वो किसके लिए करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा काफ़ी डिटेल सिलेबस में मेंशन कराओ सो दैट आपका हर एक पॉइंट छूट ना जाए इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी ठीक है देन प्रॉब्लम 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 एसोसिएटेड विद द मॉडर्न एंड लार्ज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम इसमें से एक दो क्वेश्चन पढ़ सकते हो पावर प्लांट इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिक्स के ऊपर ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से दो क्वेश्चन डेफिनेटली अभी से मैं बता दूँ ठीक है एक से दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें क्या आता है इसकी लोड कर्व क्या हो गया बेस लोड पीक लोड क्या है लोड फैक्टर आपको पढ़ पढ़ के जाना होगा डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला डायवर्सिटी फैक्टर क्या है कैपेसिटी फैक्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल कॉस्ट कितने लगते हैं फ्यूल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ये तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है गाइज ये इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा हंड्रेड ठीक है मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ ठीक है ये जो फैक्टर रहते हैं जैसे कि क्वेश्चन मेनली पूछा था जैसे डायवर्सिटी फैक्टर से हमें याद है इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वन लोड फैक्टर हमारा ऑलवेज लेस दैन वन रहता है ठीक है ये
सिंगल एंड डबल सर्किट लाइन टाइप्स ऑफ कंडक्टर हम लोग कौन से कौन से कंडक्टर यूज करते हैं स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर इसमें हमारे पास में आता है ठीक है ए सी एस आर कंडक्टर्स आता है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडक्टर कौन से कौन से रहते हैं इसके नंबर ऑफ कंडक्टर कैलकुलेशन कितने रहते हैं नंबर ऑफ स्टैंड कैलकुलेटर ठीक है ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाने होंगे ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ जी एम आर जी एम डी कैलकुलेशन फॉर कैपेसिटेंस फॉर टू वायर एंड थ्री वायर सिस्टम इफेक्ट ऑफ ग्राउंड ऑन कैपेसिटेंस आपको काफ़ी कपार देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास इंसुलेटर्स है तो आपका जो इफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइंस को हम लोग किस तरीके से इसके लिए करते हैं कंपोजिट कंडक्टर क्या रहते हैं स्किन एंड प्रोक्सीमिटी इफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है ये क्या है इसका फॉर्मूला उसके ऊपर क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको पढ़ के जाना होगा बंडलिंग ऑफ कंडक्टर क्यों करते हैं अंडरग्राउंड केबल कंपेरिजन ऑफ केबल्स एंड ओवर ट्रांसमिशन लाइन क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल डिफरेंट डिफरेंट केबल्स है अब इसमें क्या आता है गाइस कि आप जनरेशन की अगर आप मैं बात कर दूँ कि डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल होते हैं ठीक है ट्रांसमिशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए कौन से कौन से वोल्टेज लेवल है आप सब चीज़ें नोट डाउन करके रखिएगा सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है ठीक है और जो केबल कंस्ट्रक्शन के लिए अब केबल की जो बात करते हैं तो केबल में आपका जो शीत रहता है ठीक है केबल के लिए भी मैंने एक सेशन बना के रखा है हालांकि अगर आप चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उसके लिंक स्पेशली केबल के लिए मैंने आपको मेंशन कर रखा है शीत किसके लिए यूज़ होते हैं ठीक है आर्मरिंग किसके लिए यूज़ होता है ये आपको केबल से पूछा जाता है क्वेश्चन ठीक है कैपेसिटेंस हमारा जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसका कितना रहता है डायलैक्ट्रिक वो ग्रेडियंट वोल्टेज ग्रेडियन का सबसे ज़्यादा कोर पर रहता है या फिर हमारे पास शीट में रहता है ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली केबल से ठीक है मल्टी कोर केबल का क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक कोर का डायनेमीटर कितना होना चाहिए डायलैक्ट्रिक स्टेज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है ग्रेडिंग ऑफ केबल किसके लिए हो जाता है आयनाइजेशन ऑफ एंड हीटिंग ऑफ केबल क्यों रहता है फिनोमिन ऑफ डायलैक्ट्रिक लॉसेस एंड शीत लॉसेस इन ए केबल एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ केबल ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसमिशन लाइन से पढ़ के जाने होंगे ठीक है हालांकि अगर कोई एक दो पॉइंट छूट गए होंगे जो स्टूडेंट्स ने अपने जो अगर प्रेपर कर रहे होंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दो पॉइंट इसमें से छूट गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैंशन करेगा सो दैट हम लोग इसको पी में अपलोड कर देंगे ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांसमिशन सिस्टम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जिसमें वेरियस सिस्टम्स आते हैं हमारे पास में इफेक्ट ऑफ मीडियम वोल्ट इफेक्ट ऑफ सिस्टम वोल्टेज कंपेरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ वेरियस ओवर सिस्टम शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आपने मैंने देखा था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस रहता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस क्या रहता है लम्प्ट रहता है निगलेटेड रहता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए ठीक है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और लॉन्ग की कितनी लेंथ होनी चाहिए इसमें से बेसिक क्वेश्चन पूछा था नॉमिनल टी नेटवर्क क्या है नॉमिनल पाई क्या है ठीक है इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एबीसीडी कांस्टेंट क्या है सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए सर्च इम्पिडेंस लोडिंग एस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था एक क्वेश्चन ठीक है और ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की फिनोमिन ऑफ कोरोना पोटेंशियल क्रेडेंट ब्रेक डाउन वोल्टेजेस कोरोना पावर लॉसेस क्या है ये आपको पावर सिस्टम्स में से ट्रांसमिशन टॉपिक्स में से आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिजाइन आपने देखा होगा कि काफ़ी कबार आपको पिन इंसुलेटर हो गया इंसु शकल इंसुलेटर हो गया इसके अपलिकेशन पूछे जाते हैं तो वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिजाइन में इसके आपके पास में मैकेनिकल डिजाइन एंड टाइप ऑफ कंडक्टर हम लोग कौन से कौन से यूज़ करते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर क्या है सैग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में सैग इक्वल लेवल पे है या फिर अगर हमारा सैग दो हाइट जो है वो अनइक्वल लेवल पे है तो सैग क्या होने वाला है सैग किसके इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कंडक्टर का सैग सैग का टेंशन क्या रहता है ठीक है वेट क्या है इसका फार्मूला क्या है ये आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है सैग टेम्पलेट क्या होता है स्ट्रिंजिंग चार्ट क्या है वो आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंसुलेटर मटेरियल एंड यूज फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर और ए ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन से के लिए यूज करते हैं फेलियर्स होने के बाद क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है ये आप पढ़ के जाना होगा स्ट्रिंग इफिशियंसी के ऊपर एक क्वेश्चन काफ़ी कब बार पूछा जाता है तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा कि आपको दिखा हो बताई बताई दे रहा होगा वहाँ पे कि हाँ आई मीन मैंशन रहेगा कि यहाँ पे हमारे पास में तीन इंसुलेटर है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो लोएस्ट वोल्टेज वी थ्री जो है हमारा पर्टिकुलर है तो आपको स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालनी है इस तरीके से आपको काफ़ी कबार क्वेश्चन
एंड सिंगल बस बार एंड सेक्शनलाइज बस बार क्या होता है मेन एंड ट्रांसफर बस का सिस्टम क्या रहता है ठीक है ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा टाइप ऑफ फॉल्ट क्या है शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट स्विच गेयर की रेटिंग्स क्या रहने चाहिए सर्किट ब्रेकर्स के लिए अब देखिए अगर हम लोग प्रोटेक्शन की बात करें पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ आर एक्सटेंशन है जो हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर आर एक्सटिंक्ट होती है ठीक है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस कॉन्टैक्ट ठीक है तो उसको हम लोग एक्सटेंड कौन से कैसे करते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है ठीक है एम आता है एयर सर्किट ब्रेकर हो गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाने होंगे ठीक है बाय एयर एंड ऑयल हम लोग उसको ऑयल एज हम लोग एक्सटिंगवेटिंग मीडियम यूज़ करते हैं वो कौन से इसमें रहता है कौन से इसमें मिनिमम ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है कौन से इसमें मिनिमम ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हाई रेपचरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ का जो एलिमेंट रहता है जैसे एच फ्यूज़ होता है इसके अंदर क्या रहता है ठीक है ठीक है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओवर करंट ओवर करंट बुकोज ले हो गया ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इसमें से पांच से छह क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे पावर सिस्टम ही ऐसा टॉपिक है अगर आपने मान लिया कि एटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंप्लीटली सिलेबस है तो मैं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम पंद्रह से बीस क्वेश्चन तक इसमें से पूछे जा सकते हैं ठीक है मैं ऐसा एक नॉमिनल आपको अमाउंट बता रहा हूँ बट मिनिमम आपको ट्वेल्व क्वेश्चन तो आने ही आने चाहिए क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसमें स्विच गेयर भी इंक्लूड होता है ठीक है ध्यान में रखेगा देन हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट है जो कि इलेक्ट्रो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन अब इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तीन से चार क्वेश्चन मिनिमम ठीक है अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना होगा सबसे पहले तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है काफ़ी स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं कि अगर आपको हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल है ठीक है ऑक्टल टू डेसिमल है ऑक्टल टू बाइनरी है ठीक है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसके लिए स्पेशल सेशन बना के रखा है काफ़ी पॉपुलर सेशन है हमारे चैनल के ऊपर तो आपको देखना होगा ठीक है डिजिटल नंबर सिस्टम्स हो गया बेस कन्वर्जन हो गया बाइनरी डेसिमल ऑक्टल एंड हेक्स कन्वर्जन है नंबर सिस्टम्स विथ रेडिक्स आर ग्रे कोड्स क्या रहते हैं अल्फा न्यूमरिक कोड क्या है आस्के कोड क्या है बी सी कोड्स क्या है उसका बी सी कोड का वेट क्या है ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक थेरम्स एंड प्रॉपर्टीज जो है बुलियन एल्जेब्रा की एंड और नॉट लॉजिक गेट्स क्या है उसके ऑपरेटर्स क्या है लॉज ऑफ बुलियन एल्जेब्रा के ऊपर आपको एक ऐसा क्वेश्चन जाता है ए बार ए हंड्रेड विथ बी प्लस वन इस तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी मॉर्गन्स थेरम्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट है आपको पूछा जा सकता है बुलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिक्स डायग्राम्स आपको मेनली पूछे जा सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आपको इसको इग्नोर नहीं करना है नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट अब कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे पास में जो एड्रेस रहते हैं हाफ एड्रेस फुल एड्रेस उसके लिए कितने कितने लॉजिक सर्किट्स लगते हैं ठीक है यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स लगते हैं ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉजिक सर्किट विद अ नैनो गेट्स और विद एन और नैंड गेट या फिर नैन गेट से नॉट अ नैनो गेट आई रेक्टिफाई दिस राइट नाउ ठीक है नाउ इट इज़ करेक्ट जो नैन गेट और नॉट नॉर गेट जो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं इसको मिलाते हुए हम लोग जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हाफ एडर फुल एडर को डिज़ाइन करते हैं इसके लिए कितने गेट्स के रिक्वायरमेंट रहते हैं इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में इसमें हमारे पास में लैचेस एस आर लैचेस हो गया ठीक है नैंड एंड नॉर लॉचेस हो गया डी लैच हो गया ठीक है टी फ्लिप फ्लॉप हो गया एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है जे के टी मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप एस आर फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसका एक्साइटेशन टेबल और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इन सब टॉपिक्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक में से अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके आप चिंता मत करिएगा इसका पी भी जल्दी से जल्दी अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम टेलीग्राम पर भी हम लोग हालांकि डाल सकते हैं बट हम लोग डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डाल देंगे ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइज इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें से टेन क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर अब इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहला क्या आता है हमारे पास में दोनों भी कंसीडर करके चलिएगा आपको पढ़ना है तो दोनों भी सिंगल फेज और थ्री फेज ठीक है अब ट्रांसफार्मर में क्या क्या है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसका ई एम एफ इक्वेशन क्या है कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन में दो जो दो टाइप्स आते हैं ठीक है कोर टाइप हो गया शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर उसके सिग्निफिकेंस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कौन से इसके लिए वाइंडिंग यूज़ किए थे सैंडविच वाइंडिंग क्या होती है ठीक है ये सारी चीज़ें पढ़ने की उसके फेजर डायग्राम आपको पढ़ने हैं इक्वेलेंट सर्किट आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा दैट मीन्स अगर हम लोग जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है हमारा उसको रेफर करते हैं सेकेंडरी साइड में तो क्या फॉर्मूला यूज़
इसके लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्क करके रख रहा हूँ कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड रेगुलेशन ये आपको ट्रांसफार्मर से पूछा था पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के फीचर्स क्या है इसमें से क्वेश्चन बनता है ऑल्ड एफिशिएंसी क्या है एक्साइटेशन फिनोमिना का है ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है गाइस ठीक है देन हमारे पास में आता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर में अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर में सारे कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें सेम ही है बट आपको स्कॉट कनेक्शन और उसके जो ग्रुप्स एंड कनेक्शन बनते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे जो मैं हाईलाइट करके रखता हूँ आपको अच्छी तरीके से पढ़ना ही होगा ठीक है इंपॉर्टेंट और पैरल ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशन रहती है आपको पढ़ के जाना होगा ठीक है टैप चेंजेस क्या है कूलिंग कौन सी मेथड यूज़ करते हैं कंजर्वेटर ब्रीदर का क्या इस्तेमाल रहता है ये आपको ट्रांसफार्मर से पढ़ने पढ़ के जाना होगा ठीक है अब कई यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर था आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो अच्छी तरीके से बढ़ के जानी ही होगी ठीक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या क्या पढ़ना है मेंशन कर देता हूँ उसका वर्किंग प्रिंसिपल अच्छी तरीके से पढ़ेगा उसके लिए अंदर कौन सा प्रिंसिपल लगता है कौन सा लॉ हम लोग लगाते हैं वहाँ से लेकर आपको अच्छी तरीके से गोथ्रू करना है मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत क्या हो जाती है एक साल जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया तो वो क्या समझते कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है ये तो हमारा प्रिपरेशन है दे डायरेक्टली जंप टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस और उधर ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ अ कम्प्लीटली वास्ट सिलेबस ठीक है हमें खुद को भी रेफर करना रहता है ठीक है हम खुद को भी आपको अपग्रेड करना रहता है खुद को भी दस बार हमें इसके रिविजन जो है जिसके जो स्टूडेंट इसके रिविजन करता हूँ जिन्हें खुद के नोट्स बना के रखे उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन डेफिनेटली होता है ये मैं आपको सीक्रेट टिप बता रहा हूँ ठीक है आपको रिवाइज करते रहना होगा जितना भी आपने पढ़ा ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया आपको जितने भी पढ़ के रखा है उसको एक बार गोथ्रू क्यों ना आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो उसको आप अच्छी तरीके से एक बार गोथ्रू कर लीजिएगा आपको काफी कम टाइम लगता है आपको मैं जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली शॉर्ट एंड सिंपल टिप बता रहा हूँ कि आपको आपने जो जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखा उसको ही आप अच्छी तरीके से गोथ्रू करेगा अच्छी तरीके से उसको एनालाइज करेगा कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी और जो भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक मैंशन करके रखा है वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको ध्यान में रखे अच्छी तरीके से उसको एक बार ओवरव्यू कर लेना है अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ के रखा है तो अच्छी तरीके से अगर आपने फर्स्ट टाइम फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको इसको रिवाइज करना होता है काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पढ़ना रहता है ठीक है अब देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कंस्ट्रक्शन में क्या मेनली आप पढ़ोगे मैं आपको बता देता हूँ वो भी ठीक है जो मटेरियल्स यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे कि आपका हमारा कोर के लिए कौन सा यूज हो गया पोल छू के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल करते हैं ठीक है वाइंडिंग किसकी बनती है ब्रशेज किसके ब्रशेज से हालांकि आप रहते नहीं है ठीक है डिसी मशीन में रहते ठीक है जो हमारे पास में स्लिपरिंग्स रहती है वो किसकी बनी रहती है वाइंडिंग्स किसकी रहती है आप इसमें से पढ़ेगा इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है स्लिप रिंग और स्क्वेल गेज इंडक्शन मोटर का आपको डिफरेंस ध्यान में रखना होगा ठीक है स्टडी स्टेट एनालिसिस यहाँ पे मेंशन किया बट आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा फेजर डायग्राम और इक्वेलेंट सर्किट क्या है उसका वो आप अच्छी तरीके से देखिएगा पावर फ्लो डायग्राम पावर फ्लो डायग्राम के अंदर काफ़ी बार एक क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आ सकता जो जो चीज़ें मैं आपको बता दूँ हंड्रेड परसेंट आएगा उसमें से आएगा ही आएगा पावर फ्लो डायग्राम में आपको एक स्लिप दी रहती है ठीक है परसेंटेज स्लिप और आपको एयर गैप पावर या फिर आपको लाइक कॉपर लॉसेस या फिर हम लोग कह सकते हैं पावर इनपुट निकालने के लिए वैल्यूज पूछी जा सकती है ठीक है स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ठीक है पावर कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे तरीके से पढ़ने लॉसेस एंड एफिशिएंसी पढ़ लाए नो लोड एंड ब्लॉक लोड और टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है या आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना होगा सर्कल डायग्राम नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा ठीक है देन हम बताए हमारे पास में स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टिंग मेथड्स भी उसको ध्यान में रखना होगा स्टार्टिंग ऑफ स्क्रल्स क्या जैन स्लिपरिंग मोटर्स क्या है पावर फैक्टर कंट्रोल कॉगिंग फिनोमेना क्या होता है क्रॉलिंग कब होती है कब हारमोनिक्स के ऊपर क्रॉलिंग होती है ठीक है इसका मीनिंग क्या होता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डबल केच और डीप बार इंडक्शन इंडिकेशन है यहाँ पे हम आपको चेंज कर देता हूँ ठीक है डबल केज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंस रहता है जो अंडर के जो बार्स रहते हैं हमारे पास में कुछ इस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन रहता है ठीक है दैट मीन्स एक हमारा यहाँ पे कंडक्टर रहता है और हमारे पास में अंडर के केज रहता है ठीक है इस तरीके से समथिंग तो इस केस में इसका क्या फीचर है ये आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है इम्पैक्ट ऑफ अनबैलेंस सप्लाई क्या होता है हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस के ऊपर स्पीड कंट्रोल ब्रेकिंग एंड इंडक्शन जेंटर के एप्लीकेशन से आपको अच्छी तरीके से पढ़ के
के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा कि कॉयल पिच क्या होती है पिच फैक्टर क्या है ठीक है अच्छी तरीके से ये नोट डाउन करके रखिएगा कम्प्यूटेटर पिच क्या होते हैं सिंगल एयर वाइंडिंग क्या है डबल एयर वाइंडिंग क्या है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में क्या क्या आता है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइंडिंग रहती है लैप एंड वाव वेव वाइंडिंग के लिए इसके लिए नंबर ऑफ पैरल पाथ नंबर ऑफ पोल्स इक्वल रहते हैं नहीं रहते आपका अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा डमी कॉयल का सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटर कौन से कौन से इक्वलाइजर कनेक्शन किसके लिए यूज़ करते हैं इसका इम एफ हो गया टॉर्क इक्वेशन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको तो भूल के भी आपको स्किप नहीं करना है ई एम एफ इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन टोटल लॉसेस एंड इफिशियंसी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा आर्मीचर रिएक्शन क्या है डी मैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग किसके लिए यूज़ करते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन इंटरपोल्स का क्या इस्तेमाल रहता है ये क्वेश्चन बनता है ठीक है और डी सी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिटिकल एंड पैरल ऑपरेशन भी आपको डी सी जनरेटर टॉपिक से अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा मैंने आपको काफ़ी क्विकली और काफ़ी फास्ट तरीके से आपको सारा सिलेबस मैंशन करके रखा है अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इसके लिए विलिंग कर रहे होंगे और या फिर इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे ठीक है और जितने जितने भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए और जितने भी स्टूडेंट सीरियस है मैं आपको बता दूं सीरियस स्टूडेंट्स भी हमें आप या फिर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जितने भी स्टूडेंट जितने भी व्यूज़ आए मैं ये चाहूँगा कि हर कोई स्टूडेंट जितो भी इसके लिए अप्लाई करा होगा उसमें मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर येस या फिर नो करके मुझे ये मार्क करके रखना है सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाएगी कि इसके लिए हम लोग सीरीज शुरू करना चाहते हैं या नहीं करके ठीक है सो दैट उसके अकॉर्डिंगली आपके सेशन प्लान अप होते हैं ठीक है अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में डीसी मोटर अब डीसी मोटर में जिस तरीके से डीसी जनरेटर के लिए हम लोग डिस्कस किया उस तरीके से आपको प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का कंपैरिजन क्या है जनरेटर और डीसी मोटर में मोटरिंग एक्शन किस तरीके से होती है बैक में का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये फार्मूला आपको काफ़ी बार पूछा था ई बी इज इक्स टू फाइव पी जेड एन ठीक है अपॉन सिक्सटी ए इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है ठीक है पावर एंड टॉर्क किस तरीके से निकालना होगा शाफ्ट टॉर्क क्या है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डीसी मोटर की लॉसेस और एफिशिएंसी क्या होती है पावर से जिस क्या है कौन से कौन से डीसी मोटर के अंदर स्पीड कंट्रोल कौन से कौन से मेथड करता है अब देखिए स्पीड कंट्रोल तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और ब्रेकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है ठीक है स्टार्टर का रिक्वायरमेंट क्या रहता है अब थ्री पॉइंट पॉइंट स्टार्टर हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा डी मोटर के लिए ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्री पॉइंट एंड फोर पॉइंट स्टार्टर और स्टार्टिंग जो मेथड है डीसी मोटर के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होगी सिमिलरली हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है सिंक्रोनस मशीन इन फ्रॉम हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन टॉपिक के अंदर आपको ये सिंक्रोनस मशीन भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा पैरल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स हो गया सिक्के सिंक्रोनाइजिंग किस तरीके से करते हैं डार्क बल्ब ब्राइटर बल्ब मेथड हो गया एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का किस तरीके से इफेक्ट होता है हमारे पास जो फ्लक्स है ठीक है फील्ड को अगर हम लोग चेंज करते तो सिंक्रोनस मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ठीक है अगर हमारे पास में जेड पी एफ लैग है जेड पी एफ लीड है ठीक है जीरो पावर फैक्टर लैग लीड ये कंडीशंस आपको सिंक्रोनस मशीन से अच्छे तरीके से पढ़ के जानी होंगी गाइज ठीक है ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिकल मशीन्स में से अब हम लोग हमारा जो टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम अभी हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप हमें टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो दो ठीक है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इसमें कंट्रोल सिस्टम पूछा गया था या नहीं बट मैं आपको बता दूं कंट्रोल सिस्टम डेफिनेटली जे एग्जामिन में आपको आजकल देखने को मिलता है और पूछता ही है जितने भी मैंने आपको टॉपिक मेंशन मेंशन करके रखे आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाने होंगे ठीक है उसी तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है तीन से चार क्वेश्चंस काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ठीक है जितने भी आपने मेंशन करके रखा है डायरेक्ट हो गया ट्रायक हो गया एस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उसका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अच्छी तरीके से इसको पढ़ के जाना होगा एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के अंदर में से एलिमिनेशन टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग में हीटिंग में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेल्डिंग में से काफ़ी कबार चांसेस बनते हैं एक क्वेश्चन पूछाएंगे ये सारे जो टॉपिक्स मैंने मैंशन कर कर के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए गाइज ठीक है अगर इसमें से आपको लगता है कम ज़्यादा हो सकता है सिलेबस में अगर इसमें कोई टॉपिक हमने मिस कर दिया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएगा वो भी मैं आपको पी के फॉर्म में उसका डिटेल है डिटेल में मैंशन कर दूँ आपको सिर्फ करना है कि आपको एक उसका टॉपिक नेम है वो आपको मुझे मैंशन करना है मैं आपको उसका रिलेवेंट डिटेल सिलेबस है वो आपको मेंशन कर दूंगा आशा करता हूं गाइस जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा और आपने अगर अगर आपने अच्छी